वेलकम टू द चैनल ऑफ दोषी क्लासेस आज के इस वीडियो में हम टेंथ स्टैंडर्ड के जोग्राफी का सेकेंड लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंड फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत सारे लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिए हमारे टेंथ के जोग्राफी में मोस्टली इंडिया एंड ब्राज़ील का कंपेरिजन है फ्रेंड्स कंपेरिजन के वजह से हम किसी भी लेसन को बहुत ईजीली इंटरेस्टिंग वे से समझ पाते हैं नाउ लेट स्टार्ट विद द लेसन दे हैव शोन द फ्लैग ऑफ टू कंट्रीज एंड हैव एक्सेस टू आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ क्लूज तो हमें कुछ क्लूज से इन फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना है द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड यू हैव गेस्टेड राइट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज China and the sixth largest populated country in the world is Brazil. Famous for spices. Of course India. Aapko to pata hai Britishers dhoonde aaye the India ko spices ke liye. Duniya ka sabse jyada production spices ka India mein hota hai and of course iski quality bhi sabse achhi hoti hai. Cricket is the most popular game over here. India again अपने देश के बड़े बड़े स्टेडियम से हर गली नुक्कड़ पर क्रिकेट खेला जाता है फेमस फॉर सांबा डांस ब्राज़ील ब्राज़ील में सांबा डांस कार्निवल्स में भी किया जाता है ब्राज़ील इज आल्सो नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड फॉर लास्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एंड ये रीज़न के लिए ब्राज़ील को द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील जैसे इंडियंस को क्रिकेट अच्छा लगता है वैसे ब्राज़ीलियंस को फुटबॉल अब हम हमारे देश के लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे लोकेशन का मतलब होता है कि देश कौन से कॉन्टिनेंट में है और अर्थ के कौन से हेमिसफियर में है तो हमारा देश इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है और नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिसफियर में है एक्सटेंड का मतलब होता है लॉन्गटीट्यूडनल और लैटीट्यूडनल एक्सटेंड बताना है तो हमारे देश का लैटीट्यूडनल एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट सो यर कम्स अवर फर्स्ट टिप एंड ट्रिक टू लर्न दिस नंबर्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटीट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गटीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं देखिए अब हम डिग्रीज और मिनट्स बाकी सब छोड़ के सिर्फ नंबर लिखेंगे जैसे एट फोर थ्री सेवन सिक्स और दूसरा नंबर है सिक्स एट सेवन नाइन सेवन टू फाइव अब इन नंबर को पोजीशन वाइज लिखेंगे जैसे एट सेवन सिक्स फिर फाइव को नहीं लिखना है फोर थ्री और लॉन्गिट्यूड को नाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे नाइन एट सेवन सेवन सिक्स फाइव टू यहाँ पे फाइव के बाद फोर ने टू आना चाहिए वेल नाउ लेट्स प्रोसीड विद द लेसन इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इट इज लोकेटेड ऑन सिक्स डिग्रीज फोर्टी फाइव मिनट्स नॉर्थ पैरल ये इंदिरा पॉइंट जो है ये अंदमार एंड निकोबार आइलैंड्स के निकोबार डिस्ट्रिक्ट में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया There are 28 states and 8 union territories in India. India के neighboring countries है Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar और Sri Lanka. इसे याद रखने की एक trick है बचपन में MBAS. बी ए एस बचपन में एम बी बी एस नहीं करना है बचपन में एम बी ए एस हमारे लर्निंग ट्रिक से कंट्रीज का ऑर्डर ऐसे होगा बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल म्यांमार भूटान अफगानिस्तान और श्रीलंका 
India has shared the longest border with Bangladesh and the shortest with Afghanistan. India is looked upon as a young country. जब किसी देश का working population ज़्यादा होता है तो उसे young country कहते हैं India का working population ज़्यादा है जो nearly 51% वन है इंडिया का नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कम है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब बच्चे बुजुर्ग इंडिया का यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री इंडिया के साथ हम जिस कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया अब ब्राज़ील में से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है ब्राज़ील का बहुत थोड़ा पार्ट नदन हेमिसफियर में है और ब्राज़ील का मोस्ट ऑफ द पार्ट सदर्न हेमिसफियर में है ब्राज़ील लाइज इन द वेस्टर्न हेमिसफियर और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट में है ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 फाइव मिनट्स साउथ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है थर्टी फोर डिग्रीज मिनट्स वेस्ट से लेके 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट अगर इन नंबर्स को थोड़ा रिदम में बोलेंगे तो याद हो जाएगा जैसे फाइव वन फाइव थ्री थ्री फोर फाइव थ्री फोर फोर फाइव सेवन थ्री फोर एट आई विल रिपीट फाइव वन फाइव थ्री थ्री फोर फाइव थ्री फोर फोर फाइव सेवन थ्री फोर एट ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्रीज है गुयाना फ्रेंच गुयाना सुरीनाम वेनिजुला कोलंबिया बोलिविया पेरू पैरागुए अर्जेंटीना उरुग्वे अब इसे लर्न करने का भी एक ट्रिक है गोरे फ्रेंच सुन वी कैन बिल्ड पेरू फॉर पारू इस सेंटेंस के स्टार्टिंग के लेटर्स लेते हैं तो ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्रीज याद हो जाएंगे ब्राज़ील के नेबरिंग ओशंस है नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया को देख का देखते हैं इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इंडिया कॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जैसे इंडिया ने तीन युद्ध लड़े हैं इंडिपेंडेंस के बाद फेमाइन लाइक सिचुएशन थी इंडिया के कुछ पार्ट्स में और इतना होने के बावजूद इंडिया इज़ द मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अपनी कंट्री बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है दैर फोर इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट जैसे मैंने कहा था कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दैर फोर इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री अब ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे जैसे इंडिया को ऑलमोस्ट वन एंड हाफ सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने रूल किया वैसे ब्राज़ील को तीन सेंचुरी से ज़्यादा पोर्तुगीज ने रूल किया ब्राज़ील गेंड इट्स इंडिपेंडेंस इन एटीन 1930 से लेके 1985 तक दैट इज फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी ब्राज़ील वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट ट्वेंटी सेंचुरी ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर तो ब्राज़ील को फ्यूचर में एक अच्छा मार्केट के जैसे देखा जा रहा है नाउ लेट्स गो इन द क्वेश्चन आंसर्स नेम द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हमें पता है वर्ल्ड में सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और इसे लर्न करने की भी एक ट्रिक है सी ना एस ई ए एन ए ए ए साउथ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका एंटार्टिका अफ्रीका एशिया और ओशंस को याद रखने की भी एक ट्रिक है पैसा पी ए आई एस ए मतलब पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन एटलांटिक ओशन साउथ एंटार्टिक ओशन और आर्टिक ओशन कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम दे तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और इसमें ब्राज़ील एंड इंडिया को हाईलाइट किया हुआ है ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज तो आपको पता है इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो हेमिसफियर में डिवाइड करती है नदर्न हेमिसफियर एंड सदर्न हेमिसफियर The value of equator is zero degrees. Show the symbol of direction. Generally, map में north direction दिखाते हैं with an arrow pointing towards the north. तो बच्चों जब आप Brazil और India को area wise compare करते हो तो मालूम पड़ता है कि Brazil India से बड़ा है 
तो ब्राज़ील इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया ब्राज़ील का लैटीट्यूडनल एक्सटेंड भी इंडिया से ज़्यादा है ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नदोन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाइल इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट इंडिया में 28 एट स्टेट्स है एट यूनियन टेरिटरीज हैं और ब्राज़ील में 26 सिक्स स्टेट्स है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है अच्छा ब्राज़ील और इंडिया में सिमिलैरिटीज क्या है वो देखेंगे बोथ आर सराउंडेड विथ वाटर बॉडीज बोथ वर अंडर द फॉरन रूल फॉर मैनी ईयर्स बोथ हैव फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड टूडे बोथ आर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट वाई इज ब्राज़ील कॉल्ड एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड तो बच्चों पूरे दुनिया का सब कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है दैट इज़ नियरली फोर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी ब्राज़ील वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता है वो बल्कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वर्ल्ड का एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना अगला सवाल है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील तो हमारा सवाल है जब ब्राज़ील और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए तो हमें पता है इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रूल किया और ब्राज़ील को पोर्तुगीज ने पर जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया ने अपना रिपब्लिक फॉर्म इमीडिएटली अडॉप्ट कर दिया मतलब अपने देश ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे अडॉप्ट किया ब्राज़ील को 1822 में पोर्तुगीज से इंडिपेंडेंस तो मिल गया पर ब्राज़ील एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर था फ्रॉम 1930 थर्टी टू नाइनटीन इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और ब्राज़ील में प्रेसिडेंट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अच्छे रोड्स रेलवेज बनाए ताकि वो एक मेजर माइनर सिटीज से कनेक्ट हो पाए पर ब्राज़ील का टेराइन बहुत डिफ़िकल्ट है इसीलिए ब्राज़ील के रोड्स एंड रेलवेज बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं द परसेंटेज ऑफ यूथ इन इंडिया इज मोर वाइल द सेक्स रेशियो इज नॉट फेवरेबल मतलब इंडिया की यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पर मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है वो अच्छा नहीं है इन ब्राज़ील द परसेंटेज ऑफ ओल्डर पीपल इज मोर वाइल द सेक्स रेशो इज़ फेवरेबल मतलब ब्राज़ील में बुजुर्ग लोग बड़े लोग बहुत ज़्यादा हैं पर उनका सेक्स रेशो ये फेवरेबल है इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है फिफ्टीन अगस्त को और ब्राज़ील अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है सेवेंथ सेप्टेम्बर को आपको पता है ब्राज़ील को अपना नाम मिला एक लोकल वुडन ट्री से जिसे वहाँ पे कहते हैं पाओ ब्राज़ील अगला सवाल है आर द सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग अगर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट करो ब्राज़ील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिसफियर राइट बराबर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया ये रॉन्ग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू ब्राज़ील इंडिया में नहीं है द लॉन्गटीट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया रॉन्ग द लॉन्गटीट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ ब्राज़ील इज मोर देन इंडिया इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील बराबर है इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ील हैज अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग पैसिफिक ओशन रॉन्ग ब्राज़ील हैज अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन पाकिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया रॉन्ग पाकिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनुलसुला येस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनुलसुला वॉट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडिया एंड ब्राज़ील आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पहले हम इंडिया ने क्या प्रॉब्लम फेस किए उसे देखते हैं विद इन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ने तीन युद्ध लड़े और इससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई इंडिया के बहुत से पार्ट में फेमाइंस थे और इसलिए फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज था पर फिर भी इंडिया ने बहुत से वेलफेयर स्कीम्स अंडरटेक किए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन जिसके वजह से दूध का प्रोडक्शन बढ़ा एंड वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम जिससे इकनॉमी को एक अपलिफ्ट मिला तो अब हम देखेंगे ब्राज़ील ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या प्रॉब्लम सफ़र किए ब्राज़ील का जो अमेजोन एरिया है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन पर ब्राज़ील के प्लेट्यू एरिया में एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हो सकता है 
तो इसलिए ब्राज़ील में बहुत सारे नेचुरल लिमिटेशंस हैं पर उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है इसलिए ब्राज़ील में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत कम क्रॉप्स प्रोड्यूस हो पाए इनिशियली ब्राज़ील यूज टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्टली पहले पहले ब्राज़ील अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस किए बिना डायरेक्टली वैसे ही बेच देते थे या कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर देते थे फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने फोकस किया रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग पे और फिर प्रोसेस गुड बेचना चालू कर दिया एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया इसके लिए ब्राज़ील की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो गई बेहतर हो गई ना ब्राज़ील इज़ ऑल्सो सीन एज कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ब्राज़ील दुनिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा मार्केट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज सोवीनो इट इज सोवीनो इट इज इंदिरा पॉइंट एंड इट इज लोकेटेड इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील और इसका आंसर है अर्जेंटीना एंड बोलीविया बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट और हमें पता है दोनों कंट्रीज को रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है डायरेक्शन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ओशंस एंड सीज ऑफ इंडिया तो इंडिया के ईस्ट में कंट्रीज है बांग्लादेश म्यांमार और चाइना और और सी है बे ऑफ बंगाल इंडिया के नॉर्थ में कंट्रीज है चाइना नेपाल भूटान एंड अफगानिस्तान इंडिया के वेस्ट में कंट्री है पाकिस्तान और सी है अरेबियन सी इंडिया के साउथ में कंट्री है श्रीलंका और ओशन है इंडियन ओशन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे ऑप्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलम ऑफ बोथ द कंट्रीज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एडोप्शन ऑफ द लायन कैपिटल एट सारानाथ इन बिहार इरेक्टेड बाई किंग अशोका इसके नीचे लिखा हुआ है सत्य में वजयते जो मुंदा का उपनिध से लिया हुआ है और जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होगी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ तब हमने इस एम्बलम को ऑफिशियली अडॉप्ट किया हमारे एम्बलम में चार लायंस हैं और चारों साइड के बेस पे व्हील है जिसको धम्मा चक्रा भी कहते हैं और व्हील के दोनों बाजू एक वुल और एक हॉर्स का चित्र है व्हील के नीचे एक लोटस है हमारे देश के करेंसी के ऊपर और कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे देश के नेशनल एम्बलम का चित्र होता है ब्राज़ील हैज़ ऑफिशियली एक्सेप्टेड इस एम्बलम ऑन 19th नवंबर 1889, दैट इज़ फोर डेज आफ्टर द ब्राज़ील बिकेम रिपब्लिक इसके बीच में ब्लू सर्कल के ऊपर पांच वाइट स्टार्स है इसके बाजू में एक रिंग है जिसमें ट्वेंटी सेवन स्टार्स है जो अपने देश के 26 स्टेट और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड पे कॉफ़ी प्लांट की एक ब्रांच है और राइट right साइड पे टोबैको प्लांट की ब्रांच है और नीचे देश का नाम लिखा गया है और डेट लिखी गई है जिस दिन ब्राज़ील रिपब्लिक हुआ फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो को वापस से देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग